हाय एवरीवन दिस इज डॉक्टर पल्लवी एंड वेलकम टू माय चैनल तो आज एक नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के बीच में आई हूँ डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल एंड फंगल स्किन इन्फेक्शन इन डॉग्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉजेज ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन स्किन इन्फेक्शन इन डॉग्स तो इन ये जो कॉजेज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये कॉजेज से भी आपको इनका जो अलग अलग क्यों मतलब फंगल इन्फेक्शन होता है क्यों बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है इन सब चीज़ों को आप जान लेंगे तो उससे भी आपको एक थोड़ा सा एक यू नो एक आइडिया हो जाएगा कि डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं क्योंकि दोनों का जो कॉज है वो अलग अलग है सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हो या फिर डॉग के बॉडी में हो कैट के बॉडी का बॉडी का हो कोई भी इन्फेक्शन रेगुलेट करता है इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है तो इन्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि बॉडी फाइट करेगा जो यू नो कॉजल फैक्टर्स है उसके अगेंस्ट और अगर इम्यून सिस्टम डाउन है तो डेफिनेटली ये बाहर का जो पैरासाइट्स है बाहर के जो यू नो लाइक एंटी एंटीजेंस है ये सारे के सारे हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं डॉग्स की बॉडी के ऊपर हावी हो जाते हैं एंड देन दे सफर फ्रॉम डिजीज नाउ इन केस ऑफ फंगल इन्फेक्शन मोस्टली जो फंगल इन्फेक्शन है वो डायरेक्टली इम्यून सिस्टम की कितना इम्यून सिस्टम हेल्दी है कितना इम्यूनिटी डाउन है उसके ऊपर डिपेंड करता है तो इम्यून सिस्टम की डेफिशेंसी की वजह से ज़्यादातर ईस्ट इन्फेक्शन मोस्टली ईस्ट इन्फेक्शन ही होता है डॉग में जो इनफे ईस्ट इन्फेक्शन होता है तो ईस्ट जो है एक तरीके का फंगस है जो कॉलोनी पैदा करता है जो कॉलोनाइज करता है जो स्किन के ऊपर तो ये स्किन के ऊपर फीडिंग करता है और स्किन में कॉलोनाइजेशन करता है तब ये ज़्यादा मतलब अब ये हावी हो जाएगा डॉग की बॉडी के ऊपर तब जब डॉग का जो इम्यूनिटी है वो डाउन है शायद ऑटो इम्यून डिजीज़ के वजह से हो या तो फिर किसी और डिजीज़ के वजह से हो उसका जो इम्यूनिटी अगर डाउन रहता है तो इस इन्फेक्शन का जो संभावना है वो बढ़ जाता है तो ये एक कॉज है जो बहुत ही वाइटल कॉज है इन केस ऑफ फंगल इन्फेक्शन अब मैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो कॉज है उसके बारे में बात इन केस ऑफ बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन जो होता है वो यूजुअली सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है मतलब पहले से कोई इन्फेक्शन है या तो फिर पहले से कोई डेबिलिटेटिंग क्रोनिक डिजीज़ है उसके वजह से जो इम्यूनिटी है वो डाउन है और उसके वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है फंगल इन्फेक्शन के वेन इट कम्स टू फंगल इन्फेक्शन शायद ऑल ऑफ ए सडन स्किन में फंगल इन्फेक्शन दिखाई दे और उससे पहले शायद कोई दूसरा डिजीज़ आपको दिखाई ना दे लेकिन इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो है उससे क्रोनिक डेबिलिटेटिंग डिजीज जैसे कि डायबिटीज वगैरह अगर है तो अगर पहले से ही अगर फंगल इन्फेक्शन है उस डॉग को या तो फिर स्किन एलर्जी है तब इम्यूनिटी डाउन हो जाता है और ये जो बैक्टीरिया है ये अपना अपॉर्चुनिस्टिक जो बिहेवियर है वो दिखाता है और स्किन को अटैक करता है सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ कॉजेज ऑफ बैक्टीरियल एज वेल एज द फंगल स्किन इन्फेक्शन इन केस ऑफ डॉग्स इवन इन केस ऑफ कैट्स अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल एज वेल एज दी फंगल इन्फेक्शन स्किन इन्फेक्शन इन केस ऑफ डॉग्स ना सबसे पहले मैं फंगल इन्फेक्शन की बात करती हूँ मोस्ट ऑफ द फंगल इन्फेक्शन इन केस ऑफ डॉग्स आर ड्यू टू द ईस्ट इन्फेक्शन ईस्ट जैसे कि मैंने पहले कहा इट्स अ काइंड ऑफ फंगस जो कॉलोनाइज करता है स्किन में और इससे क्या होता है स्किन में डिसकलरेशन पैदा होता है साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में मैं बोलने नेक्स्ट सेगमेंट में बोलूँगी अब मैं बैक्टीरियल जो स्किन इन्फेक्शन है उसका पॉजिटिव एजेंट के बारे में आपके साथ शेयर करती हूँ मोस्टली स्टेप्टोकॉकस ग्रुप का जो बैक्टीरिया है वो स्किन को ज़्यादा यू नो एफेक्ट करता है इन्फेक्ट करता है एज ए सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन सो ये दोनों चीज़ जो कॉजल एजेंट है वो अलग अलग होते हैं एक तो फंगस फंगल इन्फेक्शन पैदा करता है दूसरा बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन देता है नाउ कमिंग टू दी साइंस एंड सिम्टम्स जो बहुत ही ज़रूरी है बेस्ड ऑन द साइंस एंड सिम्टम्स आप कह सकते हो आप बता सकोगे कि ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है तो इसी के बारे में अब मैं आपके साथ इलेबोरेटली बात करूं। सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं जैसे कि मैंने कहा मोस्ट ऑफ द फर्स्ट फंगल इन्फेक्शन इज ड्यू टू द ईस्ट इन्फेक्शन नाउ फंगल इन्फेक्शन की जो मोस्ट कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स है जिससे आप डिटर्मिन कर सकते हो कि आपका डॉग ही सफरिंग फ्रॉम फंगल स्किन इन्फेक्शन आर लाइक थिकनिंग ऑफ द स्किन जो स्किन है जिसमें जो डॉग का जो स्किन है वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा डिसकलरेशन 
यूजली इनके सब जो ईस्ट इन्फेक्शन होता है उसमें ब्लैकिश डिसकलरेशन दिखा जाता है और बहुत थिक ब्लैक स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे बेली एरिया में फिर उसके बाद उसके जो जेनेटल्स के आसपास फिर अंडर आर्म्स में इस तरह की जो एरियाज है इसमें जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे आपको स्किन थिकनिंग दिखाई देगी एंड ब्लैक इज डिसकलरेशन और ब्लैक इज स्पॉट्स दिखाई देंगे दीज ब्लैक इज डिसकलरेशन आर नथिंग बट द कॉलोनी ऑफ ई सेक्स्ट इज जो इनिशियल स्टेज है उसमें आपको दिखाई देगा रेडनेस ईचीनेस काफ़ी ईची होता है जो फंगल इन्फेक्शन है देन ड्राइनेस बहुत स्किन बहुत ड्राई हो जाता है इन केस ऑफ फंगल इन्फेक्शन और स्किन से आ, आपको फ्लैक्स फ्लैकी स्किन हो जाता है मतलब फ्लैक्स जैसे कि डेंड्रफ के जैसा इट्स नॉट डेंड्रफ बट डेंड्रफ के जैसा स्किन का फ्लैक्स बाहर निकलने लगते हैं एंड इट्स वेरी ईची आफ्टर डैट आपको ब्लैक इज डिसकलरेशन भी दिखाई देंगे नेक्स्ट जो है वो है बॉडी ऑर्डर जो फंगल इन्फेक्शन है वो अगर प्रोलॉन्ग अगर चलता है तो बॉडी से ऑर्डर निकलता है दुर्गंध निकलता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैम जैसे कि मैंने कहा हाइपर प्रिगमेंटेशन मतलब जो ब्लैक इज डिसकलरेशन है ब्लैक स्पॉट्स है वो तो दिखाई देंगे ही अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन का कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स लाइक दैट ऑफ यू नो लाइक फंगल स्किन इन्फेक्शन बैक्टेरियल स्किन इन्फेक्शन में भी इनिशियल स्टेज में रेडनेस एंड ईचीनेस दिखाई देगा बहुत ज़्यादा ईचीनेस होगा रेडनेस होगा लेकिन जो स्किन है इन केस ऑफ फंगल इन्फेक्शन जैसे मैंने कहा ड्राई होता है यहाँ पे मॉइस्ट होगा मतलब स्किन से आपको डिस्चार्ज निकलते हुए या तो फिर थोड़ा सा स्किन का जो सरफेस है वो मॉइस्ट दिखाई देगा एंड देन इन केस ऑफ एग्रीवेटेड जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उससे स्किन में पास फील्ड लीजेंस दिखाई देंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पॉस्ट्यूल्स छोटे छोटे पिम्पल जैसे यू नो लाइक पिम्पल जैसा जो पॉस्ट्यूल्स है वो निकलेंगे अगेन बेली एरिया में एंड देन नेक एरिया में इस तरह की जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे आपको पॉस्ट्यूल्स निकलते हुए देखा आपको दिखाई देगा इस तरह की सिंपल कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स जो काफ़ी डिफरेंट होता है इन केस ऑफ फंगल इन द बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप आराम से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तो अगर आप इस तरह की साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई दे आपको तो आप थोड़ा अलर्ट रहिए डॉक्टर को दिखाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए जो ब्लड टेस्ट है स्किन टेस्ट है वो करा के प्रॉपर ड्रग ऑफ चॉइस दीजिए विद इन थ्री फोर डेज विद इन सेवन डेज आपका जो ट्रीटमेंट है अगर अच्छा ट्रीटमेंट हुआ वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है कि स्किन इन्फेक्शन को आप ट्रीट नहीं कर पाते नहीं इसको बहुत आसानी से ट्रीटमेंट दिया जाता है किया जा सकता है लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस अच्छी से अच्छा ड्रग ऑफ चॉइस अगर उसको दिया जाए तो डेफिनेटली स्किन इन्फेक्शन को कॉम्बैट किया जा सकता है तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि हम इसी तरीके से वार्तालाप कर सकें थैंक यू वेरी मच कल एक नए वीडियो के साथ फिर से आऊँगी